Es momento de analizar el trailer 1 de la abogada Holka. Los nombres absurdos aquí abundan. Todo empieza con unos soldados irrumpiendo en una fiesta de gente millonetas, los cuales al estar usando armamento sumamente tecnológico hay tres posibilidades de quién podrían ser. La primera opción es la agencia IMA, la cual en el UCM fue fundada por Aldrich Killian en Iron Man 3, pero en los cómics se dedican principalmente a crear armamento tecnológico para atentar contra el mundo liderados por Mónica Rapacini y Modo. Luego la segunda opción es que sean soldados de NICE, o sea la agencia del gobierno que veremos por primera vez en Mrs. Marvel, seguramente con el propósito de atrapar inhumanos, ya que si en esta serie sí vemos la nube Terry en que detona los poderes de esta especie, seguro muchos se saldrán de control al no saber cómo controlarlos, u otros podrían usarlos para el mal y por ello NICE tendrá que intervenir. Y la tercera opción es que sean el equipo de demolición, o sea uno de los villanos rumoreados para esta serie, los cuales obtuvieron fuerza sobrehumana gracias a una palanca encantada con funciones muy similares al Mjolnir, solo que según filtraciones estos obtendrán su super fuerza gracias a la sangre de She-Hulk, pero ya hablaremos sobre ello más adelante. <risa> ¡Qué inteligente hombre! Luego vemos por primera vez a Jennifer el amor de mi vida Walter, o sea una abogada que es prima de Bruce Banner, quien en los cómics después de un atentado que la dejó herida de muerte mientras viajaba con él, Bruce no tuvo de otra más que hacerle una transfusión de su propia sangre para salvarle la vida, y como en esta escena vemos un accidente en el cual la camioneta de Jennifer cae por un barranco, pero sorprendentemente esta no sufre ni un rasguño sino más bien se transformó por primera vez en su vida en She-Hulk, entonces seguro para este punto Bruce ya le había hecho una transfusión, solo que como nunca había tenido un momento de tanta adrenalina apenas está dando cuenta de que tiene poderes similares a su primo y como obviamente lo primero que pensó fue en hablarle, Bruce en vez de buscar una cura para extraerle la energía gamma, mejor decidió entrenarla para convertirse en una heroína como él, pero ojo, a pesar de que en los cómics Jennifer no tiene mascotas, en el UCM vemos que tiene tremendo perro Nena, tu trasero se ve como nunca luego vemos un pequeño vistazo a Titania o sea otra de las villanas rompiéndose el hocico con She-Hulk en la corte, bruta la cual en los cómics era una humana común y corriente solo que cuando Beyonder arrancó una parte de su ciudad para unirla a su planeta Battle World en Secret Wars, Doctor Doom usó tecnología de la zona para darle super fuerza, pero en el caso del UCM según filtraciones esta es una coach fitness en redes sociales cual Bárbara de Regis, quien se puso como nombre de usuario She-Hulk al estar super mame, solo que como la prensa y el mundo le dio ese nombre a Jennifer después de literalmente convertirse en Hulk mujer, Titania se enojó y juró venganza contra ella debido a que la opacó en redes, solo que si se preguntan cómo Concha obtendrá su super fuerza si Doctor Doom aún ha sido introducido al UCM, pues esta misma filtración menciona que Alemil será amigo de Jennifer, este la traicionará y robará una muestra de su sangre para venderla en el mercado negro, con la cual varios científicos experimentarán hasta crear una especie de suero del super soldado, con el motivo de darte super fuerza pero sin ponerte verde, y entre sus compradores estarán los ya mencionados la brigada de demolición, pero también Titania para intentar recuperar su nombre. ¡Nadie! cambia el nombre. Luego vemos que la belleza es contratada por una agencia del gobierno similar a Sword que cuenta con una base secreta en medio del desierto, a quien dejan como encargada de la división de leyes superhumanas, la cual a diferencia de los acuerdos de Sokovia que piden a los Avengers a actuar solamente bajo órdenes del gobierno, esta división es más parecida al registro de superhumanos de los cómics, en la cual todas las personas con superhabilidades deben revelarle al gobierno el origen de sus poderes e identidades secretas, la cual fue la razón por la que Cap y Iron Man se pelearon dando origen a Civil War, por lo que en el UCM Spider-Man estará en la mira del gobierno, al ser prácticamente el único en no querer revelar su identidad. Dime tu secreto, Timmy Turner. Solo que al Jennifer ser abogada se dedicará a llevar los casos de los superhumanos como dice el título de esta serie, y su primer cliente es el mismísimo Emil Blonsky, quien lleva años encerrado en la prisión de máxima seguridad llamada La Bóveda, y según la filtración Jennifer logrará conseguirle libertad condicional y de ahí surgirá su amistad, solo que el juez le pondrá la condición de hacer retiros espirituales junto a otros superhumanos criminales como el hombre rana, o sea un bruto que por medio de un traje mecánico puede dar super saltos, y ojo, no descarten que uno de los abogados en contra de Jennifer podría ser Matt Mordo o Howard del Pato, y en cuanto al actor Josh Garra quien interpreta a uno de los mejores amigos de Jennifer, como en la serie de Arrow ya vimos que es bueno para repartir guamazos como Adrian Chase, seguro en el UCM también tendrá un papel similar, aunque tal vez no sea tan bueno como su contraparte del DCU para cambiar sus expresiones faciales. Si sigo cambiando mi expresión facial, él no podrá reconocerme con la policía. Regresando con Emil vemos que su celda es exactamente la misma vista en Shang-Chi y si relacionamos esto con que ya es 100% oficial que Wong tendrá una aparición en esta serie, seguramente se debe a que este testificará a su favor diciendo que es una buena persona, que ya no es un villano y que usará sus poderes para el bien y esto debido a que le conviene que su amigo esté libre de prisión para así poder seguir haciendo sus estafas con más facilidad y de esa manera pagar sus sándwiches de atún. Y ojo, en este trailer nos queda claro que tanto Emil como Jennifer pueden intercambiar entre su forma humana y su forma gama, solo que al She-Hulk aún no controlarlo bien y tener 
tener que lidiar tanto con la sociedad como con su vida privada, ahí es donde podría entrar la ayuda de Bruce, ya que en la poscréditos de Shang-Chi lo vimos usando un brazalete, el cual en los cómics creó para que cuando Hulk llegue a niveles altísimos de furia, este en automático lo regresa a su forma humana para que no le vuelva a pasar lo de Thor Ragnarok, o sea pasar años sin que Hulk deje salir a Bruce Banner, y seguramente gracias a él puede intercambiar entre fases depende de lo que la ocasión necesite, o sea que si está tranquilo y relajado puede estar en su forma humana, si está en peligro y necesita de su fuerza pero también de su inteligencia como para entrenar a su prima se transformará en Profesor Hulk, y por último si necesita aplastar a su víctima sin remordimiento ahí es donde entraría Hulk. Hulk. Uh, aplasta. Luego cuando Jennifer rechaza ser una vengadora debido a que eso es para multimillonarios y narcisistas, o sea refiriéndose a Tony Stark, también menciona que es para huérfanos adultos y a pesar de que esa característica encaja con varios vengadores debido a que sus padres ya murieron, sí o sí lo tuvo que haber dicho por Matt Murdock ya que él es huérfano desde niño, pero a su vez esto confirmaría que al menos ella sabe la identidad secreta de Daredevil, ya que No Way Home ni Peter ni May ni Happy sabían su gran secreto, y aparte esto significaría que en la actualidad ya pertenece a un grupo de héroes seguramente los Defenders, y por último del trailer, vemos que aparte de hacer aterrizar de superhéroe también busca pareja en Tinder solo que al encontrar a un galán y llevarlo a su apartamento, al parecer hizo fuerza de más y le aplicó un corte de puro porque el dude ya ni puede caminar, pero honestamente ¿quién se negaría a muerte por Snooze Snoo con She-Hulk? Y por último en cuanto a detalles interesantes El líder visto en el increíble Hulk Bien podría ser el científico que convertirá la sangre de Jennifer En un suero del super soldado Ya que si de por sí es ultra inteligente Al haberle caído sangre irradiada de Bruce y crecerle la cabezota También exponenció su cerebro y se hizo todavía más inteligente Bruto el cual en los cómics creó un grupo junto a Modok llamado Inteligencia Los cuales con ayuda de Doc Samson o sea el ex novio de Betty Ross Quien también se expuso a energía gamma para obtener poderes Le ofrecieron al general Ross convertirse en Red Hulk Para así vengarse de Abomination por haber asesinado a su hija Solo que como el actor William Hurt recién falleció, falta ver si Marvel le dará ese papel a alguien más, o si se irán directo con la Red She Hulk de Betty el amor de mi vida Ross. Ya, Fifi, abajo. Luego en cuanto a en qué año está ambientada esta serie, según filtraciones tendrá muchísimos flashbacks al pasado, o sea la infancia de Bruce, la de Jennifer, y los 5 años entre Infinity War y Endgame donde veremos exactamente cómo este logró convertirse en Profesor Hulk, pero lo demás estará ambientado en el presente o sea después del Bleak, que al parecer es donde Jennifer tendrá el accidente donde descubrirá que también tiene poderes Gamma, y en cuanto a por qué el Profesor Hulk ya tiene curado su brazo como si nada hay de dos la primera es que estas escenas están ambientadas antes del chasquido, o sea durante la época apocalíptica, pero eso dejaría la duda de entonces por qué She-Hulk no formó parte de la batalla final en Endgame, por lo que la segunda es que a pesar de las declaraciones de los rusos de que el daño causado por las gemas es irreversible las habilidades regenerativas de Hulk sí le permitieron curarse poco a poco, solo que como el proceso es tan lento debido a la enorme radiación cuando regresa a su forma humana todavía necesita de un cabestrillo debido a que aún no se ha curado al 100, para lamer tus heridas no hay mejor lugar que tu hogar, y así que hasta ahí chavales, hasta ahí, ya está confirmado que esta serie se estrenará el 17 de agosto y tendrá 9 capítulos, así que tú comenta cuál te caipea más si me dices Marvel o She-Hulk, y recuerden suscribirse y Campanation que ya casi somos 130 mil mutantes en el canal, y saludos para Muna, Marvel DC, The Dark Lord, Armando Mora, Ezequiel, Persel Pro, Benjamín que dice, bueno aparece Valkyrie en The Marvels, oh, oh, oh sí botes para pedalearle la bicicleta Killer, ay no 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 no, dice PFP que dice, no es manzana ni espera, es Killer que siempre se Cuera. No sé que ya sabe, manténganse fuertes, sueñen en grande, rompan la duro y nos vemos en la próxima.